Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start in a moment. I know some of you are, well, about uh, recently connected. So, let's see who do we have here. Vamos a ver quién tenemos por acá. So let's see if we have some participants and we're going to start with the class. So the topic is how to use how many and how much. El tema principal es cómo utilizar eh, estas frases que significa cuántos o cuántas. Okay. How many and how much. And from here, bueno, puedo ver que tenemos a David, Doris, Nelson, Joa, Miguel, Luz. Stephanie, okay, Ricardo, uh, yes, Wendy, okay, yes. So, um, let's see if we start la, with a feedback. Vamos a ver si comenzamos con una retroalimentación de la clase pasada. Okay, let me check something. Pero creo que vamos a avanzar mejor con lo de la pregunta. Una de las speaking activities que tenemos acá. <coughs> Mention the characteristics of an ideal boss. Yesterday we were talking about characteristics of employees. Estábamos hablando sobre las características de los empleados. We as employee, we have certain characteristics. Tenemos ciertas características. But uh, it is not just to ask for the employee. No se, se trata solo de pedirle al, al empleado, but to think about an ideal boss. Pensar como un jefe ideal. ¿Cómo sería ese líder? Okay, because uh, I know that maybe you have uh, had experiences in different jobs han tenido diferentes trabajos, so different bosses, o supervisors, coordinators, diferentes eh, pues jefes, gerentes, coordinadores. Pensemos cómo se debería de ser, ¿ok? So here we have is, yes, vamos a trabajar siempre en el chat. Ok. Teacher, ¿la, ¿la vamos a escribir en el chat? Uh -huh. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Muy sí, en... ya les envío un ejemplo. Uh -huh. Ok, this is an example. Um, I need you to text it and then we're going to listen to some of your opinions. Remember that we have different points of view. Tenemos diferentes puntos de vista. And that's something interesting. Ok, so go ahead. Adelante.
Ok. Let's see, vamos a ver. Aquí tenemos algunas eh, respuestas. Let's see. Vamos a ver. We're going to start with Stephanie and then Luz. Okay, Stephanie, please. Okay. The way I see it, the ideal boss should be leader qualities, empathetic, humble, and a team player. Okay, yes, of course. Um, I like that you use the way I see it, okay? You're expressing your opinion, okay? That's perfect. Yeah, of course, leader. Yes, empathic. Positive yeah. leader. <laughs> Acclaration, positive leader. Yes, a positive leader, yes. Because we have different types of leaders, right? Yeah, yes. Of course. Thank you. And now we go with Luz and then Ivan. The ideal boss should be more empathic. I like it. Okay, yes, and should be more empathic. I guess we don't have empathic. We don't have empathic uh, bosses. Maybe commonly uh, we have like difficult people as bosses. I'm not saying that all the supervisor coordinators or bosses are negative or they're bad, but commonly uh, they have like difficult, <clears throat> difficult attitudes. Attitudes un poco complicado. So yeah, very very important. Okay, Ivan and then Joan. The ideal boss should be kind, humane, considered friendly, empathic. Yeah, that's it, yes. The ideal boss mm -hmm, should be kind. Yes, of course, friendly, empathic. Thank you. Uh, we go with Joanna and Mike. Okay, Miguel. Joanna? The ideal boss should be friendly, fun, and <clears throat> honest. Honest, yes. I guess that's one of the most important, right? Thank you. Not uh, to have any, to have preferences or yeah, like negative attitudes. Thank you. Okay, Miguel. And then Nelson. The ideal boss should be empathic, leader, leader, community, analytic. And honest. Yes, that's it. Yes, communicative. Um, communicative. in my point of view, uh, communication is so important, and there are a lot of bosses, muchos jefes, they have difficulties to communicate what they need or what the company needs. So, um, if a person who is in charge of a group, a boss, that person should provide the correct information so the complete team um, is going to work. Okay, yeah, that's it. Thank you, Mike. Nelson and Ricardo. An ideal boss should be a leader, motivator, and seek the professional development of the team. That's it. Correct. I totally agree. A motivator. Yes. Uh, that person, it is not just to put more or to press. No se trata de presionar, right? But it is like motivate to do a better job. And also development of the team. Every employee or every team uh, needs uh, like uh, workshops, uh, extra Yeah, workshops, como que talleres, cualquier tipo de crecimiento. It is also yeah. very necessary every year, right? Every yeah. year, of course. Thank you. And Richard, Ricardo, the ideal boss. 
que es, Ricardo? Your turn, my friend. Hola, hola. Uh -huh. Podrías leer los tuyos. Ok, vaya. The ideal boss should be responsible, empathic, leader, gentle, respectful, and honest. Yes, of course. I agree. Yes, gentle. That's another. Ser, ser super. Amable, caballeroso. Sí, sí, sí. Es el caso de un hombre, pues muy amable en general. Ok, of course, respectful. Yeah. I don't know if you have noticed, but sometimes we have like bosses that they like to yell. Ok. When somebody yells, yell significa gritar. Yell. Shout. Shout también significa gritar, pero shout es como cuando alguien, por ejemplo, grita gol. Hay un equipo, de, there is a, a soccer match y hay un gol, por ejemplo, entonces la gente shout, grita. When you're in a concert, people shout. But when a person is angry, the person can yell at you. Puede gritarte, entonces yell. And I have been in different companies and there's, there was one person that that boss uh, didn't have the, the, yes, the capacity to manage difficult situations. So when he was very stressed, he used to yell at people. No podía controlar el estrés y gritaba a la gente. So sometimes it happens, unfortunately, desafortunadamente. Okay, thank you for all your answers. I consider that they are very, but very important because you have different points of view and you have different realities, different experiences. Okay, so that's it. Always important. Okay, and now vamos a hacer una retroalimentación de lo de ayer. Espero que los demás esto lo tomen muy, pero muy en cuenta porque estamos hablando del presente, present, que eh, eh, desde mi punto de vista es un poco complejo por el tema de las terceras personas, ¿ok? We were talking about third people, <coughs> third person, sorry. Eh, vamos a ver, Miguel, ¿te recuerdas cuáles eran las terceras personas? Mm, ¿Lo puedo decir en español en inglés? Yes, yeah, depends on you, no problem. You cheat. Perfect, yes. Las terceras personas las que siempre nos complican, incluso en las relaciones sentimentales. Ok. Yes, sucede, créanme. Ok, yes. Pero hablando gramaticalmente, las terceras personas se modifican. Cuando hablamos en positive, en affirmative, ok, normalmente le vamos a agregar S. Ya tenemos eso, claro. Right, everybody knows it. Todos lo saben. With the negatives, con los negativos, um, vamos a utilizar doesn't. Normalmente utilizamos don't. Por ejemplo, cuando alguien dice, I don't know, yo no sé. Cuando alguien dice, por ejemplo, I'm sorry. Cuando alguien, como una canción muy conocida, como es Don't Cry, no llores. So, el don't, hay otra canción que se llama Don't. Speak. Muy buena canción en romantic music. So don't cry, don't speak. Uh, it is like <clears throat> negatives in general. Pero cuando hablamos de las terceras personas, ahí sí hablamos um, con el doesn't. Okay. So that's the point to be sure, para estar seguro, ¿verdad? Que es el doesn't. Y para las preguntas, vamos con el does. Ok. En este caso, creo que ustedes ya saben que es el does, right? Para, la, para los demás es el do, ¿verdad? <coughs> es bien fácil, do, ¿verdad? Do you walk? Do we study? Do they play soccer? Como sea. Pero para las terceras personas va a ser el does. Curiosamente, for negatives, we don't need S, and for interrogative question, we don't need S. No necesitamos la e, letra S acá, ni acá en la interrogativa, ¿ok? Creo que estamos muy claros con eso, ¿verdad? No problem with this. 
Ahora quiero explicar algo de nuevo con eh, las oraciones afirmativas y necesito que <coughs> vean eh, otra vez, pueden ver el minuto 20 o 25, 27 posiblemente eh, cuando ya se suba esto a la, a la playlist. Necesito que pongan atención en esto. Acá tenemos, vamos a ver otra vez las afirmativas, porque esas son las que posiblemente no puedan dificu causar dificultades. Ok. Con las afirmativas tenemos tres casos. Normalmente, normally, we're going to add, vamos a agregar la letra S, ok, a las, um, a los verbos. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo dice, We add, le agregamos S a los verbos con, cuando se conjugan con las terceras personas. Por ejemplo, drink, drinks, run, runs. Pero también tenemos un, pues tenemos como un, es, tenemos tres excepciones, ¿ok? Entonces, en estas excepciones lo que eh, necesito es que vean que la primera opciones, le agregamos S. La segunda regla es, fíjense bien, cuando tenemos verbos que, comienzan, que terminan con la letra S, con la letra H, o con la letra X, o con la letra O, entonces no vamos a agregar la letra S. We're going to add ES. Vamos a agregar la letra E y la letra S. Vean acá. I watch. En tercera persona, he watches. ¿Verdad? Entonces, se le agrega ES porque termina con una H. <coughs> Veamos otro ejemplo. Si acá tenemos, if we have a verb, por ejemplo, she. Vamos a ver, express. Ella expresa. Le tenemos que agregar ES acá porque como termina en S, ¿verdad? She expresses. Fíjense bien, si le agregamos una S, miren cómo quedaría. Con tres letras S. Y no, se ve como extraño, súper extraño. Entonces, she expresses the plan. Ok, one example. Vamos con el siguiente. And the other is. When eh, we have, cuando tenemos la letra Y. Fíjense bien, cuando tenemos la letra Y al final de un verbo, se le agrega IS. Por ejemplo, acá, IS. Tenemos acá, I cry, yo lloro. He cries, él llora. Puede ser she cries. Pero tenemos una excepción. Si la Y tiene una vocal antes, solo se le agrega S, como es el verbo play. Voy a poner un ejemplo de eso acá. Como en, en la primera condición. She cries. Tenemos otro verbo que es tratar. Acá podría ser. She cries. Ok. Bien. Ahora con el último. Tenemos los verbos. Play. Say. Stay. Pay. Ok. En estos verbos solo le vamos a agregar la S porque antes de la Y va una vocal, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio sencillo en este momento, pero quiero que me digan, I need you to tell me if you have difficulties or questions. ¿Tienen preguntas o dificultades? Son tres reglas principales. When we are talking with third person, cuando hablamos con las terceras personas, in present and in affirmative, en presente y afirmativo, ¿ok? Dígame ahorita porque yo sé, I understand that this is like confusing. Es un poquito confuso. I know. ¿Alguien tiene alguna duda? Question. ¿O hay algún caso de los tres que les presenté que les causa dificultad? Ok. okay. Uh -huh. ¿Hay dificultad en alguno de esos casos? In the last one. Ok, the last one. Porque muchas, digamos, muchas veces, uh -huh. 
como identificar las palabras uh -huh. sí. o la forma de escribir. También Bien. Creo yo. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Acá, eh, si termina en Y, en lugar, va, imagínate. El verbo acá es cry. Si le agregáramos así, Christ, como que no tiene mucho sentido, se vería raro, ¿verdad? Entonces, a cry, se lo quitamos y le ponemos Christ. Ahora, le vamos a agregar S a estos verbos solo si antes de la Y va una vocal. Y normalmente son estos verbos. O sea, son <coughs> pocos las excepciones a la regla. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que sucede es que eh, solo nos enfocamos en los verbos que terminen en Y. Si tiene una vocal antes, le ponemos una S y si no, terminamos con IES. Pero para eso vamos a tener un ejemplo. Ok. okay. Mm, Ustedes ya Gracias. tienen... Hola. Hello. Ok. Vamos a, a los ejemplos. <coughs> Recuerden, primer caso, <coughs> solo le agregamos S. El segundo caso le agregamos ES. Fíjense bien, a los verbos que terminan en S, H, X o en O. <coughs> y el otro es en caso que termine en Y, así de simple. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a buscar este tipo de verbos. Vamos a buscar los verbos que terminen en S, H, X o en O, o los verbos que terminen en Y. ¿Ok? Eso vamos a hacer ahorita. En un buen present. Lo voy a presentar acá. Ustedes ya tienen. Um, ya tienen esa imagen. ¿Verdad? Que se las mandé. A, yesterday. Last night. Anoche. ¿Verdad? Se las mandé. Así que voy a necesitar que. Este. Me. Me escriban. He, she y cualquiera de los verbos que están conjugados. Veamos aquí. Voy a poner un ejemplo. Eh, she crosses. No. Vamos a poner she cross. Miren, estoy utilizando este cross. Como termina en este, no le voy a agregar otra S. Voy a agregar crosses. ¿Ok? Quiero que solo me envíen uno con she y otro con he. ¿Ok? Mm, vamos a poner el otro aquí, das, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué tipo de verbo vamos a usar acá? Mm, so. Vamos a usar solo los verbos que terminen en X, en, perdón, S, que terminen en X, que terminen en O, o que terminen en H. Y el otro caso es en los que terminen en Y, ¿ok? Así sería. Mientras acá... Todavía me cuesta un poco adaptarme a esta nueva actualización. No me parece muy práctico. Vale, ahí les envié un ejemplo. He crosses, she does. Repito de nuevo, busquen acá algunos verbos que terminen en H, en X, en S o en O. También pueden ser verbos que terminen en Y. Ok, les doy un par de segundos.
Okay. Um, let's see what do we have here. Okay. Um, Miguel, right? He dresses. Yes. Ivan, he tries. She goes. Perfect. Stephanie, he identifies. She flies. Perfect. Luz, she presses. Uh, Mike, uh, en este caso, Mike, destroy, como lleva una O antes, entonces sería de esta manera, casualmente. Destroy, como va una vocal antes, sería destroy. I'm sorry, this. Ok, sería destroy. Uh -huh. En este caso, porque si no llevara, si fuese así, digamos, sí, cambiaría, ¿verdad? Diferente. Pero de ahí, he dresses very nice. Wendy, she pushes and he reads. Ok, Wendy, muy bien. Teacher, good evening. Hello, good evening, Imelda, ¿todo bien? Este, fíjese que me conecté un poquito más tarde porque vine, vine tarde del trabajo y no le entendí mucho lo que, lo que están haciendo. Mm, vaya, voy a terminar con, con eso y voy a dar una, una retroalimentación, ¿ok? Si sí, no, gracias, eso... gracias. Ok. Eh, bien, Jasmine, en tu caso de She Go, mm, vamos a, a cambiar ese. Eh, Mike, sería Destroys, sería sin la E. Ya te digo. Por ejemplo, aquí, Destroys. Ok. Eh, Jasmine, creo que en, en tu caso, Jasmine, hay que, hay que cambiar esas, Jasmine. Tú pusiste she go, pero como termina en O, se le va a agregar ES. Ok. La otra que pusiste, Jasmine, es um, he dress. No se le puede agregar otra S, así que le agregamos ES. He dresses. Ok. Jasmine, así sería. Uh, Nelson, thank you. He enjoys. Mm -hmm. He touches. Very nice, Nelson. Thank you. Okay. Good. Okay. Uh, I guess we have a point. Yo creo que ya tenemos un punto bien claro con este tema de las terceras personas. Solo se va a utilizar, we're going to use this, just in affirmative. Solo en afirmativas. Las negativas son fáciles, ¿verdad? Y las preguntas también son un poco fáciles. Okay. So, uh, what we're going to do? Okay. So, la verdad que esta actualización de Zoom sí está dando más que facilitar, da más complicación estaba mejor la anterior ok, veamos acá eh, para los que me decían que se acaban de conectar estamos hablando que en las terceras personas hay una modificación cuando se utiliza en afirmativo para los verbos he walks, she walks, it works entonces este, voy a explicar de nuevo eso pero si no es suficiente explicación sugiero que vean el video este, cuando yo lo suba mañana porque si no, no vamos a avanzar con los demás temas que tenemos acá pero básicamente es lo siguiente eh, a la mayoría de verbos se le agrega la letra S cuando lo conjugamos con tercera persona I drink, he drinks I run, he runs pero también para los verbos que terminan en S los verbos que también terminan en H X o en O, no le vamos a agregar solo S, sino que le vamos a agregar ES. Por ejemplo, I watch, he watches. Y en el último caso, son los verbos que terminan con la letra Y. Normalmente, cuando terminan con la letra Y, lo que se hace es agregarle IES. ¿Ok? Pero si ese verbo termina con Y, pero antes lleva un vo una vocal, se le agrega solo S. Es como el primer caso place, ¿verdad? Así que básicamente eso sería pues lo que 
eh, quería explicarles como retroalimentación para que no tengamos dudas con respecto a las afirmativas y las terceras personas, ¿ok? Bien, continuamos con el tema porque esto me quedó pendiente del día de ayer. Como con lo siguiente. <coughs> ok. Here we have this. Vamos a ver eso con how many. Eh, sí, David. She fixes. He supplies. Yes, perfect. Thank you. Bien hecho. Bien, eso es bien práctico. Many. La palabra many. Sí. Se escribe many, pero se dice many. Y luego la palabra much. Ambos significa muchos. ¿Ok? Ambos significan muchos. But many is uh, for countable nouns. Se utiliza para sustantivos contables. Por ejemplo, books, cars, bikes, dogs. ¿Verdad? Todo lo que se puede tocar por unidad. Ojo con esto. Podemos decir one, two, three, four. Lo que podemos, eh, puede ser ¿qué? un vaso, puede ser, por ejemplo, mmm, un lapicero, una silla, una persona. Lo que podemos contar y separar por unidad. En cambio, much es para sustantivos no contables. Cosas que sí se pueden contar, pero tienen una unidad de medida. Por ejemplo, water, rain, sugar, salt, pollution, smoke, noise. ¿Qué quiere decir agua? No decimos un agua, decimos una bolsa de agua, una botella, un galón, un litro, ¿ok? Rain, la lluvia, sugar, decimos una cucharada de azúcar, spoon of sugar, una libra de azúcar, ¿verdad? No decimos un azúcar, dos azúcar, ¿verdad? Tenemos salt, que es sal, pollution, la contaminación, smoke, que es el humo, noise, que es el ruido, ¿ok? Repito. Many, much, significa lo mismo, significa mucho, pero many es para sustantivos contables, much para sustantivos que no son contables. ¿Ok? Seguimos acá. Con esto. Much and many. Tal vez podemos tener... Mmm, a ver si me ayuda. Let me see. Stephanie, ¿podrías ayudarme? Could you help me, please? Yes. Okay. Sería esto. Okay. Much and many are... Mainly. Mm -hmm. Okay. Use. Much and many are mainly used in negative sentences. And a question. They are not common in affirmative sentences, so it's still possible. Thank you. Okay, so much and many mainly using negative sentences and questions. Normalmente se utilizan en negativas y preguntas. Normally. Pero también se pueden utilizar, ¿verdad? Solo que comúnmente. Okay. Tenemos acá, much is used with uncountable nouns and many is plural with countable nouns. Lo que ya les dije. Much es para las cosas que no se pueden contar por unidad y many, sí. Okay. Tenemos acá, much. Y vamos a tener a Nelson. Please, could you help me, Nelson? With much uncountable nouns. Much uncountable nouns. I don't have much time. Yeah. He Continue. doesn't. He doesn't need much money. Yep. Does it use much electricity? Perfect. Thank you. Good pronunciation. Entonces, time. No se puede contar el tiempo. Verdad. Decimos un minuto, un segundo, una hora. Electricity. Eh, money. Aquí me voy a detener un poco I know sé que el dinero se puede contar con la mano pero no decimos un dinero dos dinero o los dineros decimos one dollar ok three dollars one quarter y así sucesivamente por eso money se considera como un sustantivo que no se puede contabilizar por unidad o sea por unidad diciendo un dinero dos dineros ok entonces, vamos a utilizar much para el money. Por favor, memorize this. Memorícense esto. Much money. Much money. Siempre el much va a ir con el money. No me utilicen many. ¿Ok? 
Eso ya es parte de la regla. O sea, we, we, don't, we can change this. No podemos cambiar eso. Ok, let's listen to, maybe we can have um, Wendy. Are you there? Can you help me with many? Plural countable nouns. Could you read this? Podría ayudarme leyendo, Wendy? Many? Yes, Plural. yes. Thank you. There aren't. Oh, one moment. Aquí sería. There sí, aren't. Solo estoy moviendo. <laughs> Permítame, teacher, ahorita. ¿Me dice si, si, si se puede ver? Sí, sí. There okay. aren't many chairs in the room. Mm -hmm. I don't have many friends. Mm -hmm. Do you think many people will go? Will go. Thank you. Very nice. So here we're talking about chairs. Hablamos de sillas. Si se puede contar. Friends, amigos, people. Yes, of course. Thank you. Ahora tenemos acá. With affirmative sentences, we prefer a lot of by. Aquí viene lo que... Todos dicen la vieja confiable. La vieja confiable es esta y necesita que la anoten, ¿ok? A lot of. Si ustedes no se quieren complicar en utilizar much and many, la, la que los va a salvar es esto, a lot of. O también se dicen a lot of. La T suena como R cuando hay vocales a su alrededor. A lot of pronuncian a lot of o oh, a lot of, ok. Instead of much and many, podemos utilizarlo. ¿eh? Podemos decir a lot of y también podemos decir lots of, cualquiera de las dos, pero lo más común es a lot of. Um, ok, así que <coughs> normalmente a lot of se dice en las afirmativas, pero igual, en lugar de much or many. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la siguiente. ¿Qué es esta? Tal vez nos puede ayudar Iván. Could you help me, please? A lot of uncountable nouns. Okay, teacher. A lot of uncountable nouns. I need a lot of coffee. Okay. I need a lot of coffee. Yes. There is. There is a lot of traffic today. Perfect. Thank you. Entonces estamos hablando de necesito mucho café o hay mucho tráfico. Ok, so, yeah, very important. And we're going to use, well, maybe here we have a lot of here también. Aquí estamos utilizando, fíjense bien, lo que no se puede contar, uncountable nouns, a lot of. Ok, maybe we can have, Wilmer, could you help me with the other part, con esta parte, a lot of, plural. Countable nouns. She eh, has. Uh, she has a lot of friends. Yes. She has lots of friends. Yes. There are a lot of cars on the street. Thank you very much. Gracias. Entonces, como pueden ver, ok. A lot of friends, ¿verdad? Muchos amigos, muchos carros, si se pueden contar. Ok, so, much, many, a lot of, las tres cosas significan, ¿verdad? Mucho. Solo que much es para lo que no se puede contar, many para lo que sí se puede contar, y a lot of es como para ambos. Ok, questions so far, preguntas, acá. I don't know si tienen dudas. Creo que está un poquito claro, ¿verdad? La diferencia. Ok, so, let's move. Vamos a continuar. Okay, here we have time expressions. Bien, con estas expresiones del tiempo tenemos lo siguiente. Every day es todos los días. Every week, cada semana, every month, cada mes. Eh, every year, cada año. ¿Verdad? También podemos decirle daily, weekly, monthly. Entonces, podemos utilizar las expresiones temporales, daily activities para rutinas diarias, o schedule. Le voy a anotar esta pronunciación, esta palabra es bien tricky.
Schedule Events, que significan los eventos que son agendados, que tienen ya una fecha, tienen ya algo programado. Ok, Daily Activities, Schedule Events. Ok. So, let's go with another, con la otra parte, que ya vamos a utilizar estas. Bien, vamos a hacer una actividad ahorita utilizando estas frases, ¿ok? <coughs> Vean lo siguiente. Vamos a utilizar ya sea every day, every week, every month y every year. ¿Cómo vamos a utilizar estos? Necesito que me elijan dos, ¿ok? Y, por ejemplo, pueden decir, I go to the park every week. Repito, every day es todos los días. Every week es todas las semanas. Every month es todos los meses. Every year es todos los años. Elíjanme dos de estas. Y lo que vamos a hacer, es simplemente, pues, uh, hacer dos oraciones utilizando las time expressions. Puede ser, I... Uh -huh. Bien, ya les envié dos ejemplos acá en el chat. Necesito dos oraciones de las que ustedes tengan utilizando every day, every week, every month, every year. Les doy un poco de tiempo. Ok, um, let's see. Ok, Ivan, could you read yours? And then we go with Luz, please. I check my email every day. I go Perfect. to the church every week. Every week. Thank you, Luz. And then Stefan. I go to work every week. Mm, thank you. Okay, Stephanie, and then David. Okay, 
I cook every day at morning. I go shopping groceries every weekend. Thank you very much, um, David and Nelson. I play guitar every month. I cook desserts every week. Yeah, sounds good. Thank you. Uh, Nelson and Miguel. I cut my hair every month. I see a doctor every year. Sounds good. Thank you. Miguel? I go to the park every week and I visit my family every month. Yes. Good. Good. Thank you. Very uh, nice sentences using um, time expressions. Okay, Wendy, your turn. She walks. She walks in the park every week. I mm -hmm. want to work every day. Mm -hmm. That's it. Thank you. Thank you. Okay. Well done, my friends. And now what do we have here? Let me see. We have some other activities to do. Tenemos otras actividades. Solo déjenme revisar algo. Okay, Imelda. Mm, could you read yours, please? ¿Podrías leer la tuya? Eh, I have a, I have an English class every day. I watch my car every week. Mm -hmm. I have, la primera, I have English classes. Have. Okay, yes, that's it. Thank you. Okay, and we're going to have, let me check this. Well, we're going to have two conversations, very simple. So, <clears throat> tenemos conversation one, conversation two, okay? So, it says, uh, what do you do? I work at a tech company, at a tech company. Oh, what do you do? I design software. Do you like your job? Yeah, I enjoy it. Number two, do you work here? Yes, I do. Where do I pay my bills? You pay it over there. Do I need to show ID? I don't think you do. La pregunta la primera, ¿qué haces? Trabajo en una compañía tecnológica. ¿Y qué haces ahí? Diseño software. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, lo disfruto. Number two, ¿trabajas ahí? Eh, perdón, ¿trabajas aquí? Sí, trabajo. Um, ¿Dónde puedo pagar mi recibo? Puedes pagarlo allí. ¿Necesito mi documento de identificación? No, no lo creo. Ok. Las palabras amarillas, yellow words, are maybe the most difficult, uh, son las más difíciles. Así que sería tech, design, design, software, enjoy, pay, ID, think. Ok. Eh, necesito que alguien me envíe eh, la captura, please para que podamos trabajar y voy a formar los equipos. So it is important. Um, a ver quién me puede colaborar entonces. Vamos a ver. Thank you. Gracias por enviarla. Okay, we're going to work a little bit. Eh, como, le, como ya sabemos, practicamos. Eh, intercambiamos. Vamos a intercambiar. Mm -hmm. That's it. Okay. Gracias por enviar. Thank you for sending the, the screenshot de enviar la captura de pantalla. Vamos a practicar un poco y luego regresamos. Ok. Intercambien este, diálogos.
Ok, Stephanie, necesito... Ah, no, ya estás, ¿verdad? Stephanie, voy a necesitar que te unas porque veo que estás con dos cuentas. Es que lo que pasa es que eh, en el teléfono me cuesta un poco ver bien el material, aunque le dé el más zoom. <ríe> y entonces me he unido a la laptop, pero la laptop no tengo el audio, lo tengo como bloqueada la función del audio con el zoom, entonces por eso te, me aparezco doble. Pero ya se supone que ya estoy en un grupo. Okay. Uh -huh. Perfecto, permítame entonces, permíteme, permíteme. Ok. Me sale que estoy con David y uh -huh. Wilmer. Ajá, sí, okay. intercambio. Luego seguimos, ok. okay. Gracias, thank you. Bueno.
Ok, let's see uh, if we have volunteers. A ver si tenemos voluntarios para for this conversation. If not, I can select uh, some participants. Si no, también puedo seleccionar alguno, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la iniciativa, adelante. Okay. Can volunteer? Okay. Okay. Jasmine? O Laura? Sí. O okay. vamos a ver. Conversation number one. Okay. Who is your classmate? Me. Uh, Nelson. Okay, yeah. perfect. Just me and Nelson. Go ahead. Okay, Nelson. Uh, Amen. What do you do? I work at a tech, at, at tech company. Oh, what do you do there? I design software. Do you like your job? Yeah, enjoy it. Thank you. Yeah. Very nice. If you, if you notice, it is like very simple conversation. Okay, yeah. thank you, Jasmine and Nelson. Let's continue with um, maybe Doris and company. Who was your classmate? Okay. Okay, Doris, you were working with Imelda, right? Sí. Okay, conversation one or two. Eh, bueno. eh, dos, one or two. La uno. Okay, let's go with number one. Mm. What do you do? I work at tech company. Oh, what do you do there? I design software. Do you like your hot? Yeah, I enjoy it. Okay, job, ¿verdad? Job, sería empleo. Thank you. Very nice, my friends. I know that you have uh, practice. Sé que han estado practicando. So, uh, let's move to the the other questions. The, las, la otra speaking activity que teníamos. Okay. And estamos con esto. Okay. Look at this. This is kind of interesting. Es bien interesante. What are the top three things on your bucket list, okay? And when we talk about bucket list, it, it is the, the things you would like to do before you pass away, before you die, before you say goodbye forever. Antes de, de partir, ¿verdad? Antes de pasar a mejor vida. ¿Cuál es la bucket list? Le llamamos kick the bucket, <clears throat> patear la, la cubeta. Es como decir fallecer, morir. Eso se le llama un eufemismo. Eufemismo. La otra podría ser pass away. ¿Ok? Entonces, estos son sinónimos del verbo die, que significa morir o fallecer. Entonces, por eso se le llama the bucket list, ¿verdad? La lista del, de la cubeta. Y aquí, here we have uh, like some words. First, second. Third. So I need you to complete this y luego lo vamos a pintar. So sería first. Second. Y la tres. Third. Okay. Uh, for example, visit um, Rome. Podría ser Uh, second skydive que es tirarme de paracaídas three uh, visit all my family ok this is just one example se me fue una I de más ¿verdad? pueden decirle pueden hacer eso ¿verdad? first visit Rome second skydive third uh, visit all my family Okay, this is just an example I need to text. What would you like to do? ¿Qué le gustaría hacer before you say goodbye forever? Before you die, before you pass away, okay? I'm going to give you a couple of seconds. Le doy un par de segundos para que escriban todas sus respuestas, all your answers. I know that they are going to be very, but very interesting. And then we continue with this, okay? Después continuamos con... parte de la clase que todavía nos hace falta un par de actividades, ¿ok?
I'm going to wait. Voy a esperar por acá for all your answers.
Okay. I consider that there are very interesting answers. Okay. So we're going to start with Stephanie and then with Michael, with Mike Miguel. Stephanie, okay. I wish first. Okay. Mm -hmm. I wish first travel for the war. Okay. Second, get married. <laughs> mm -hmm. Nice. Yes. Eh, no pierdo la gente. <laughs> Todo es posible. Yes, you can do it. Y, yes. Está en camino. Así es que yo creo que. <laughs> yeah, that <laughs> is going to pero be. Veremos si no se va. <laughs> no, 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 no. Okay. Esperemos que And no. third, yes. And third, see my daughters be successful. Eh, esa palabra me cuesta oh. successful 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 ok just to successful ya te digo ok, okay. Mero. Eh, tenemos daughter que se escribe se pronuncia daughter así como daughter bien raro como dora pero daughter oh, okay. ajá y oh, luego tenemos daughter uh, uh -huh, daughter yes así es algunos dicen daughter pero normalmente daughter, ¿verdad? Es más práctico. Eh, luego tenemos success, es éxito, ¿verdad? Entonces, como que en uh -huh. lugar de la U va la O. Successful. Successful. Okay. Successful. Tres sílabas. Successful. ¿Ok? Yes. Um, well, I consider that we as parents, we want that our kids uh, be successful. Yeah, and to watch that they are growing and having success in their life. Thank you, Stephanie. Very nice wishes. I like it. I like them. Mm, let's go with Miguel and then Wendy. Okay. I wish for a ski. Mm -hmm. Yes. Second, visit South Pole. Okay, nice. And third, driving rally. Okay, there in a rally, yes. Sounds like an extreme sport. If you notice, the three wishes are kind of extreme. Yes. Right? <laughs> That's nice, yeah, because you can enjoy your life at least uh, for different contexts, different situations. And uh, I like them. Thank you, Mike. Wendy, okay, Gwen, and then Ivan. Okay. First, travel and see my dog and my brothers. Second, travel to Norway. Always have my family in Europe. Yeah, definitely. Families first, right? So yeah, well, why not travel and see your, your brothers and, and your dad? Yes. And travel to Norway. Sounds like interesting. Yeah. Nice plans. Okay, Ivan and Laura. For visit Europe. Mm -hmm. Second, I see uh, auroras borealis. Yeah, I guess you mentioned that uh, yesterday. I don't remember, but yeah, sounds good. And third, uh, drive a Ferrari. A Ferrari, why not? Right? Yeah, it is possible. The last day of your life, could it be? Thank you, Ivan, Laura, and I Ricardo. Buy it, but I drive. Yeah, that's different <laughs> to buy yes. one because <laughs> it is really expensive. Sí, es carísimo. Yes. But drive, it is like more possible, right? Thank you, uh, Laura and Ricardo. Uh, I don't know, Laura, are you there? Pero que tiene dificultades. Pero aquí tenemos, Laura dice, finish the master's degree. Perfect, okay. Second, buy a house. Why not? Everybody wants that, right? And third, visit Spain. Yeah, Spain, very good country to visit. Ricardo, you go and then Nelson. Okay. The first, be happy. The second, take care of my family. And third, travel to many places, but about all visit the Santiago Bernabeu Stadium. Yes, oh. I guess that that stadium is a very amazing. It's really, yes. it's, it's really amazing. And also... Uh, similar to other stadiums, it has its own museum, tiene su propio museo, right? So okay. you can see different attractions yes. in there. Mm -hmm. In the store. Yeah, it's even, it's yes, of course. <clears throat> nice. Thank you, Ricardo. Good plans. Uh, Nelson and then Jasmine. 
Uh, the first trip to Japan. Okay. Second, watch a game at the Camp Nou. Why, uh, why not? Mm -hmm. <laughs> and third, uh, live in a mountain. On a, a mountain. mountain. Yes, in a mountain. It, it's like <clears throat> oh, very yes. relaxing. And you can like meditate. You can be like in peace. And of course, the Camp Nou. Why not? Yes, this is another not? very amazing uh, stadium yes of course another museum you can buy like original <laughs> t-shirts in there <laughs> yes because yeah, that, that yeah. is the original ones yeah. yes thank you yeah nice plans and some jasmine and luz okay uh, first uh, i want to travel to spain mm -hmm. uh, second uh, have a mod or a motorcycle, yeah, motorcycle. A motorcycle red. <laughs> eh, ¿Cómo se dice el ter tercero? I want to go to New York. New York. No, no, no. Es el como second y luego first. Como Have a motorcycle. Motorcycle. To... <laughs> ah, no. Tú dices I, first, second, third. Third. Ah, third. Third. Okay, I want to go to New York. Yes, New York, very, very impressive city, beautiful city. And New have York a more, motorcycle, of course, you can do it before you die, okay, now, so you can enjoy the city, tú puedes disfrutar también. Thank you, Jasmine. Um, Luz, please, and Imelda. Yes, I want to income that mm -hmm. can have had my house it to travel to Paris with me family my family yes okay more income of course we need uh, some extra money besides our salary maybe have your house I guess we want to have our house be for for living it to our kids or our family, right? To be safe, para que estén seguros. Okay, Paris, a very romantic place. Thank you. Okay, we go with Imelda. Uh, first, mm -hmm. I would like to buy a truth. Uh, second, I would like to buy a house. And third, I would like to travel to Europe. Europe, yes, Europe, Europe, why not, okay? Thank you. Yes, very interesting to buy a truck. You can do it, of course. Y tenemos el último que dice usuario de Zoom. No me aparece el nombre de esta persona. No sé, dice travel the world, have a lot of money and help people. Por lo menos en el chat no me aparece el nombre. Okay. Pero aquí, en, según los participantes, no veo eso. Ok. Eh, Laura dice que tiene problemas de conexión. Ah, Joana. Joa. No sé si está por aquí, Joana. Creo que quizás se desconectó. Pero bueno, thank you. Thank you, Laura. Okay, uh, let's continue with this. Uh, remember that these activities helps uh, helps uh, to have a, like a very interesting class, but in the classes un poco más interesantes, we speak and that, that's really interesting. So, well, now we're going to have a listening exercise. Vamos a tener un ejercicio de listening. Okay, vamos a tener un listening. Okay, let me check this. Okay, in this case, you're going to listen to three people, right? These people are going to say last name, sorry, name, last name, occupation, salary, and working hours. Okay, I'm repeating, name, last name, occupation, salary, and working hours. It is not necessary to draw this chart. No necesario, pues, este, dibujar este cuadro, pero sí por lo menos los títulos. La categoría, ¿ok? Just give me a second, solo me dan un segundo para preparar los audios.
Okay, we're going to listen now and try to try to identify as many words as possible. Palabras, frases, oraciones, please. Try to do it. As always, I'm going to play two times. Voy a reproducir dos veces el audio. So you can have more opportunity to write or to understand this audio. Okay, here we go. Hello, I am Abraham Davis. I am a janitor. I earn $330.10. I work from 6.30 a.m. to 5 o'clock p.m. Okay, again. Maybe I'm going to play three times so you can have more opportunity. Hello, I am Abraham Davis. I am a janitor. I earn $330. $30.10. I work from 6.30 a.m. to 5 o'clock p.m. And the last time. Hello, I am Abraham Davis. I am a janitor. I earn $330.10. I work from 6.30 a.m. to 5 o'clock p.m. Okay, listen, number two. Hi, my name is Melissa Anderson. I am an engineer. My salary is $985. I work from 8 a.m. to 4 p.m. Second time. Hi, my name is Melissa Anderson. I am an engineer. My salary is $985. I work from 8 a.m. to 4 p.m. And the last time. Hi, my name is Melissa Anderson. I am an engineer. My salary is $985. I work from 8 a.m. to 4 p.m. And number three. Hi, my name is Alexa Taylor. I am a bartender. I earn $551.30. I work from 8 p.m. to 2 a.m. Second time. Hi, my name is Alexa Taylor. I am a bartender. I earn $551.30. I work from 8 p.m. to 2 a.m. Hi, my name is Alexa Taylor. I am a bartender. I earn $551.30. I work from 8 p.m. to 2 a.m. Okay. So remember, as I, as I always say, it is not uh, necessary to identify every single word. What, it, what uh, I need you to do is to uh, have an idea at least what we are talking about. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver voluntarios. A ver quién quiere participar mencionando algo de... Pues parte de la información que ustedes captaron. Vamos a ver, tenemos tres. I know it is kind of difficult a little bit because we were like having this kind of very fast pronunciation. Wilmer, vamos a ver con cuál. Number one, two, or three. Uh, number one, number two. Number two, um, okay. Es solo... Okay, la información que tengamos. No problem. Dos, vamos dos, con David. Dos, eh, solo... Eh. Eh, el number two, Melissa Anderson. Ok. Y, eh, profesión, ingeniería. Ok, ingenier, yes. Ahí, eh, su salario, no sé. No problem. Working hours, ¿te acuerdas de alguna hora de trabajo? Claro, no. Ok, no problem. But no. yes, Melissa Anderson, ingenier. Thank you. Thank you very much. 
Okay, let's go with David and then Jasmine. ¿Cuántas le digo? Una o las que capté? <laughs> Only one, my friend. So we okay. can have more opportunity for the others. Mm -hmm. Okay, oh, no. Alexa Taylor, la tercera. Okay, Alexa Taylor, yeah. Three. Alexa Taylor, bartender. Mm -hmm. The occupation, the salary, 551.30 cents. Yes. In the working hours, the 8 p.m. at 2 a.m. 2 a.m., yeah, that's correct, my friend. Thank you. Okay, Jasmine, do you have some other information? O eran las mismas? Sí, era la misma, la tercera. No. Okay, thank you. Thank you very much. Stephanie, you have number one, number two. Uh, um, complete number two and <laughs> complete uh, number one. Okay, number one. Okay, his name, Abraham, let's name Davis, occupation. Mm -hmm. I don't listen to occupation. The occupation, okay, no problem. Okay, his salary is... 300 sorry i believe okay. <laughs> and work working hours uh, 6 30 a.m to 5 p.m perfect thank you very much my friends you were like very concrete and exact with the information that i'm going to present okay look at this so yeah, the first person is Abraham uh, Davis, of course. Here we have uh, the occupation janitor, okay, que es conserje, okay, janitor. Yeah, salary $330.10 and here we have working hours. Number two, Melissa Anderson, and her salary is $985, okay. And Alexa Taylor, que, eh, bueno, ella es una bartender. Aquí tenemos el salario. Here we have the salary, 551 and 30. Very good. Bien hecho. Okay. And thank you for your participation. Como yo les digo, recuerden que es um, importante eh, identificar ciertas palabras. Si ustedes dicen, teacher, yo no identifique muchas palabras, estoy perdido o perdida. No problem, don't, don't, don't get hurry, no, no se preocupen, ¿verdad? Lo importante, what matters is that you can have, for example, different types of uh, words identified. Si tienen palabras que identifican, eso es positivo. Poco a poco vamos avanzando. Ok, and then here we have this. De acuerdo al manual. Here we have this conversation. Aquí donde vamos a utilizar how many y how much. Veamos acá. Está Ruth y está Josh. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Esta, I recommend you to write this phrase. Recomiendo que, eh, pues, eh, anoten esta frase. Esta frase es súper útil. How about you? Es el famoso y vos y tú. Cuando ya no repetimos la pregunta, solo preguntamos. How about you? Y es la misma pregunta que se la devolvemos. Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses? Bonuses. Do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? Okay, receive. I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay. Paid. Mm -hmm. um, let's see. A ver si tengo otro. Okay. These are maybe the, the most difficult words. Okay. Paid. How about you? Bonuses received. Entonces tenemos, dice, hey, Josh, eh, tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Se te pagan las vacaciones en tu trabajo? Y le dice, sí, Ruth. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay sobre ti? O, oh, ¿y tú? A mí también eh, tengo vacaciones pagadas. ¿Cuántos días tienes en tus vacaciones? Le dice, 20 días para ser exacto. ¿Cuántos bonos, cuántos bonos eh, tienes por año, Ruth? Y le dice, tengo cuatro bonos. Bastante bien. ¿Qué hay de ti? Y le dice, ¿cuánto recibes? Y le dice, yo solo tengo dos, pero cada bono, each 
¿verdad? Eso se le llama inch, pero cada bono es por más de 600 dólares, ¿ok? I need you to have a screenshot, please. A ver si me ayuden con la captura. Si me ayudan con la captura, please, para practicar un poquito. Y ya, ya sería esta y una y dos actividades más y terminamos la clase. A ver, entonces, si ¿sí me ayuda alguien, please, sending this. A ver si me envía, entonces, para que practiquemos un poquito más. Thank you for sending. Gracias por enviar... Eh, la conversación los veo en un momento ok, need you to accept necesito que acepten la solicitud para los grupos, ok. Thank you very much. Solo me faltaría Doris, Jasmine, Luz. Yes, perfect. Ya casi estamos completos. Doris y Luz, eh, si me aceptan, please. Solo faltaría tú, Luz, para que aceptes. Thank you very much. Ok, Luz, ¿me escuchas? Thank you.
Ok. Thank you for coming back. Gracias por regresar. Tenemos acá. This short conversation. Que ya estamos pues, por culminar. Solo nos quedan 10 minutos. Solo nos quedan 10 minutos. Y ya pues finalizamos. Okay, any volunteer for this? Maybe, I don't know. Ricardo, are you okay? Yes. Okay, perfect, my friend. Could you help me, please? You were working with Nelson, right? Yes. Okay, in este caso, déjeme ver. Hey, Josh. En lugar de decir Josh, en lugar de Ruth, digan sus nombres. You can use your real names, okay? Okay. Please. Okay, Ricardo. Hey, Nelson, go ahead. Mm -hmm. Okay. Hey, Nelson. I had a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ricardo. How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have uh, per year, Ricardo? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than six, six hundred. Okay, six hundred dollars, okay. Six hundred dollars. Uh, Nada mal, but todos quisiéramos, everybody wants. <laughs> thank, you. thank you okay maybe we can have um wendy wendy's participation with let me see when you were working with wilmer right yes teacher okay please could you okay thank you hi wilmer i have a question for you do you have a vacation at your job Yes, I do. Wendy, how about you? Me too. I have a vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Wendy? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than six, six hundred dollars. Mm -hmm. Six hundred dollars. Thank you. Well done, my friends. Thank you. Very nice pronunciation. Eh, la verdad es que pronuncian bastante bien en general este grupo. I like it. Okay. So uh, to finish this, uh, just let's uh, focus on this aquí tenemos expressions to ask about money expresiones para que, que expresan con respecto al dinero how much do they pay cuánto pagan uh, how much do they charge cuánto es el cargo in case you are in a restaurant if you are in a mall si es en un centro comercial how much is it es lo más común how much is it eh, es cuánto vale Y luego tenemos, how much do you earn every month? ¿Cuánto ganas cada mes? Or uh, how much do you earn every, or monthly? Ahora, para preguntar, ¿cuánto vale algo? If you are in a store, you can say, how much is it? Or, how much does it cost? Okay. How much is it? How much does it cost? Eso significa cuánto vale o cuánto es. Okay? So, for you to, to know it. And let's continue with the last part. And we say goodbye. Let me check. 
here. Ok. Vamos a ver acá. Tenemos el how much and how many. Ok. Eh, tenemos las expresiones, ¿verdad? En este caso, how much do they pay or how many do they pay? Cualquiera de las dos. How much days do you have in your vacations or how many days? Jasmine, ¿alguna idea con la número uno? Será, how much okay. do they pay or how many? How much? Yes, how point. much do they pay? ¿Cuánto pagan? Okay, thank mm -hmm. you. Let's listen now to, well, Ivan, could you help me with number two? How much or how many days do you have in your vacations? How many? Yes, how many? Okay, thank you very much. Okay, and with this, it, use these questions about to complete a mini conversations, okay? Aquí tenemos con how much, how many, let's see. Bien, la primera está fácil. It is $10.20, ¿verdad? ¿Alguna idea cuál podría ir acá? Sería how much. How much only. Yeah. How much is it? Uh -huh, yes. Yeah, how easy. Much? Thank you. Easy. Thank you. Okay. I make a 545 monthly. Yo hago 545 mensuales. Okay. How much do you? Mm -hmm. Do you earn? How much do you earn every month? month? Mm -hmm. Sí, puede ser monthly mm -hmm. or per month. Thank you. And they take 23 per item, ¿verdad? Ellos cobran 23. Oh, take es tomar, ¿verdad? Pero se traduce como ellos cobran 23 por item, por artículo. Uh -huh. How much do they How char much charge? They charge? Thank you very much. Yeah, you are totally correct. Yep, correct. And the last one, the company pays 690 with bonuses. Okay. How much do they pay? Yeah, easy peasy. ¿Cuánto paga? Mm -hmm. That is a very important question, especially when you are in an interview, right? Especialmente cuando yes. en una entrevista. Yes, it is very important at the beginning when you are going to start working in any company or in any enterprise. Okay. Well, my friends, it is time to say goodbye. Um, voy a pasar lista de igual manera como lo hicimos ayer. Al final, que solo me van a dejar un like, pero en el chat, no aquí como reacción, ¿verdad? Sino que vayan al chat, salen emojis. Y me envían un eh, pulgar arriba, donde dice añadir emoji, me mandan así. Ya lo envió David, lo envió, quiero ver, Luz, así, ¿verdad? Eh, en el chat, thank you. De así yo reviso quienes se conectaron y yo paso lista para no quitarles más tiempo porque ya tenemos un minuto para terminar ya la clase, entonces, right. Eh, no, no es necesario pasar lista. Sí, después yo puedo pasarla, pues, revisando acá, ¿verdad? El chat. Y Dani no está acá con nosotros, ¿verdad? David, si sí estás aquí, ¿verdad, David? Ya yes, estoy, Ok, David, te me quedas unos par de minutos al final de la clase, okay. Okay, Para la sesión one to one. Ok, thank you, David. Ok, for the rest, my friends, have a good weekend. Tengan un buen fin de semana. Les recomiendo que avancen. Please advance with the homeworks. Avance con las tareas de la plataforma para que no se me les acumule, ¿ok? Que no se les acumule trabajo, porque cuando uno tiene trabajo acumulado, da más pereza y cuesta hacerlo, entonces ya a última hora tenemos que pasar notas, es más difícil. Recomiendo que avancen con la plataforma, ¿ok? Have a good night. Pasen feliz noche. Good bye, night, bye, bye. Good night, teacher. Nos vemos. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye, my friend.
Hello, David. Um, hey, my friend. Any question? Well, I have a question for you. Have you ever taken any English course? Just a moment, course of English in another academy, maybe, or in another place? Mm, yes, but I was about to Okay, no problem. Este, con la plataforma, si te sientes uh, like, bueno, más, más o menos ubicado, con familiarizado, Zoom, con la, la de... perdón. ¿Con la de Zoom o con la de inglés corporativo? Con la de inglés corporativo. Uh -huh. Ah, ok. Sí, bien familiarizado. Ok, Bastante no problema. Bien. Ok, ok. Eh, ¿Ya comenzaste a avanzar más o menos con, con eso? ¿O en el fin de semana has sí. pensado? ¿O la otra semana? Para serle honesto, ya terminé. Oh, perfect. Nice. Si están avanzando. Porque si no les puede ser, no olvide. Y... Sí, es mejor, es mejor estar avanzando. Entonces está bastante práctico. Si te das sí. cuenta, son temas bastante básicos. ¿Verdad? Son sí. como bastante fáciles, pero siempre hay un par de frases que uno puede aprender. ¿Verdad? Ah, este no sí. sé si hasta el momento tienes dudas o preguntas con respecto a algún tema que, que hemos visto. Este, no, no, la verdad que todo bastante claro. Me gusta bastante, bastante la participación de todos. De todos. Sí, y considero que el grupo está bastante interactivo, un grupo que tiene... Eh, Tú estuviste con todos ellos, o con la mitad, o con la mayoría. Eh, la mayoría, quizás, tal vez unos dos nuevos hay. Ok, perfecto. Eh, si te das cuenta, estoy enviando durante las mañanas los speaking activities, ¿verdad? Que son preguntas sí. como extra, pero sí ayudan a que haya un poquito más de interacción y participación, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. ¿verdad? Entonces, espero que te esté gustando hasta el momento. Creo que vamos bastante bien, ¿verdad? Sí. Sé que es un poquito cansado, ¿verdad? Después de trabajo estar, pues, en clases de inglés, pero... Poco a poco vamos a ir avanzando, ¿verdad, David? Así que sí. mi única sugerencia Hola. sería, eh, como siempre, preparar tu, la respuesta de las speaking activities. Puedes prepararla o decirlas eh, que en el momento. Yo sugiero que las preparen para que puedan agregar más vocabulario, ¿verdad? Exacto, sí, sí ¿verdad? ¿verdad? Ok, así que eso sería principalmente y con la pronunciación y todo eso te escucho pues bastante bien, así que no habría mayor problema. Te felicito, ¿verdad? Por, por estarle echando ganas y ah, esperemos que va a pasar rápido este curso, ya verás. Sí. ¿no viste? Así que, Gracias, ok, si no hay mayor dificultad, problema o, o, o consulta, pues nos veremos hace lunes, ¿ok, David? Ok, gracias, teacher. Ok, perfecto. Ánimo. See you on Monday. Nos vemos okay. el lunes. Buen fin de... Igualmente. Bye-bye. Gracias.